ስለ ስደተኞች ጥበቃ ዓለም አቀፉ ስምምነት ምን ይላል ተጻፈ በኪዳኔ መካሻ የሕግ ባለሙያ ሞኑ በደቡብ አፍሪካ የሚገኙ ወጉኖቻችን ላይ የተሰነዘረው አሳዛኝ ጥቃት የስደተኞችን ጥበቃ የሚመለከተው ዓለም አቀፉ ህግ ስለ ጉዳዩ ምን ይላል የሚለውን እንዳነሳስገደደኝ ይህ ዓለም አቀፍ ስምምነት ለሁሉም ስደተኛ ሰራተኞችና ቤተሰቦቻቸው ጥበቃ ለመስጠት በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ተዘጋጅቶ በመስከረም 7983 የተፈረመና ስምምነቱ የሚያስፈልገው አነስተኛው የ20 ፈራሚ ሀገራት ቁጥር በመወላበት ከሃምሌ 1995 ጀምሮ ተግባራው ይሆነ ነው የዚህ ዓለም አቀፍ ስምምነት ቀዳሚ ዓላማ ከሀገራቸው ወጣው በስደት የሚገኙ ሰዎች ሰባዊ መብቶቻቸው እንዲጠበቅ ሲሆን በአንኛነት ባለማቀፍ የሰባዊ መብቶች የቃል ኪዳን ሰነድ የተደነገጉ መብቶችንና ነጻነቶችን ስደተኞች እንዳይነፈጉ ጥበቃ መስጠት ነው ከዋናዋና የስደተኞች መብቶች መሃል የሚከተሉት ይጠቀሳሉ ወደ መጡበት ሀገር መግባትና በስደት ወደሚኖሩበት ሀገር የመመለስ መብት ኢሳባዊ ከሆነ ያንኖርና የሥራ ሁኔታዎች ከአካላዊና ወሲባዊ ጥቃት ተጠብቀው የመኖር መብት ከጭካሬና ሰባዊ ክብርን ከሚገፍ አያያዝና ቅጣትን የሚከላከል ጥበቃ የማግኘት ከባርነት ከጉልበት ብዝበዛና ከግዳጅ ሥራ የመጠበቅ የመሰላቸውን ሐሳብ በነጻነት የመያዝና የመግለጽ ንብረታቸውን ከጋግባብ ውጪ ያለመወረስ በስደት ከሚኖሩበት ሀገር ዜጎች እኩል ክፍያ የሥራ ሁኔታ የማህበራዊ ዋስትና ያስቸኳይ የህክምና እርዳታ የማግኘት በፍርድ ቤቶች ፍትህን የማግኘት መብት የግል ህይወት የመጠበቅ መብት የሚያገኙትን ገቢና ያፈሩትን ንብረት ወደ ሀገራቸው የመላክ መብት የሥራውል ሲቋረጥባቸው ከሚኖሩበት ሀገር ዜጎች እኩል ለሚጠይቁት መብት ዳኝነት የማግኘትና የመሳሰሉትን መሰረታዊ መብቶች የሚያስጠብቅ ስምምነት ነው ስምምነቱ ሰነድ ለሌላቸው ወይም ለጎጥ ስደተኞችም መሰረታዊ መብቶች ጥበቃ ቢያደርግም ዋንኛ ትኩረቱ ለጎጥ ስደት የሚዳርጉ አሳሳሽ መረጃዎችን በመከላከል ህገወጥ የሰዎች አዘዋዋሪዎችን ህገወጥ ስደተኞችንና ቀጣሪዎችን ለህግ አቅርቦ በማስቀጣት ህገወጥ ስደትን መከላከል ላይ ያተኮረ ነው ይህ ዓለም አቀፍ ስምምነት ለስደተኞች አዲስ መብት የፈጠረ ሳይሆን ሁሉም የተባበሩት መንግስታት አባል ሀገራት የተቀበሏቸው ሰባዊ መብቶች እንዲከበሩላቸው ለስደተኞች ጥበቃ መስጠት ነው ቢሆንም በርካታ ሀገራት ግን ስምምነቱን ፈርመው ማጽደቁ ላይ ዳተኝነት አሳይተዋል እስካሁን 38 ሀገራት ስምምነቱን ቢፈርሙ በመክር ቤቶቻቸው አጽድቀው የሀገራቸው ህግ ያደረጉት ሀገራት ግን 47 ብቻ ናቸው ባሁኑ ጊዜ 3 ከመቶ የሚሆነው የዓለም ህዝብ በስደት ከሀገሩ ውጪ የሚኖር ነው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰባዊ መብት ጋር ከተያያዙ ተቋማት አንዱ የሆነው በስደተኛ ሰራተኞች ላይ የሚሰራው ኮሚቴም የስምምነቱን ተግባራዊነት ይቆጣጣራል የስደተኞች ጉዳይ ሁሉንም ማገራት የሚመለከት ጉዳይ በመሆኑ ስደተኞች የሚሰደዱባቸው የመነሻ ሀገራት የሚተላለፉባቸውና መዳረሻ ሀገራት የስምምነቱ አባል እንዲሆኑ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ውጥወታ ቢያደርግም ውጤቱ የተጠበቀውን ያህል አይደለም በተለይ ዋና ዋና ስደተኛ ተቀባይ የሆኑ የምዕራብ አውሮፓና የሰሜን አሜሪካ ሀገራት ስምምነቱን ተቀበለው ዓለም አጽደቃቸው ባለማቀፉ የስደተኞች ጥበቃ ስምምነት ተግባራዊነት ላይ ትልቅ ተግዳሮት ፈጥሯል ያረብ ሀገራት ህንድና በወጉኖቻችን ላይ ጥቃት እየተፈጸመ ያለባት ደቡብ አፍሪካም ስምምነቱን ካላጸደቁ የስደተኞች መዳረሻ ሀገራት 
መሃል ተጠቃሽዎች ናቸው ስካውን ድረስ ስምምነቱን ተግባራዊ እንዲሆንባቸው ተቀበለው ካጸደቁ ሀገራት መሃል ዋና የስደተኞች መነሻ የሆኑት ሀገራት እንደ ሜክሲኮ፣ ሞሮኮና ፊሊፒንስ ያሉት ይጠቀሳሉ። ለነኛ ሀገራት ስምምነቱ በስደት የሚኖሩ ዜጎቻቸው ጥበቃ ማስገኛ ዋነኛው መሳሪያ ነው። ለምሳሌ ፊሊፒንስ በውጪ የሚኖሩ ዜጎቿ ላይ የሚደርሱትን በድሎች ለማስቀረት በስደት በሚኖሩ ወገኖቿ ጥቃት በተማረረው ህዝቧ ግፊት ስምምነቱን በ1987 አጽድቃለች። በነገራችን ላይ ከአፍሪካ ግብጽ ጋና ናይጄሪያ ኒጀር ማሊ ሴኔጋል አልጄሪያና ሞሮኮን ጨምሮ 15 ሀገራት ለጉዳዩ ትኩረት ሰጥተው ዓለም አቀፍ ስምምነቱን አጽድቀዋል ሀገራችን ግን የዚህ ስምምነት ፈራሚም አጽዳቂም አይደለችም በስደት ለሚኖሩ ወገኖች ተገቢውን ዘላቂ ጥበቃ እንዲያገኙ መደረክ ካለባቸው ነገሮች አንዱ እንግዲህ እንደ ፊሊፒንስ ስምምነቱን በማጽደቅ መንግስታችንና ህዝባችን የበኩሉን ድርሻ መወጣት አለበት ደቡብ አፍሪካ ሞነ ሀገራችን ስምምነቱን አጽድቀው ቢሆን ኖሮ የወገኖቻችን ላይ የሚደርሰውን ጥቃት ለመከላከል አንድ ተጨማሪ ድጋፍ ይሆነ ነበር የተባበሩት መንግስታት የቀድሞ ዋና ጸሐፊ ኮፊያናን የስደትን ጉዳይ የተለያዩ ገጽታዎች አጠቃሎ መመልከቻው ጊዜ አሁን ነው ስደት አሁን 100 ሚሊዮኖችን የሚመለከትና የስደተኞችን የመነሻ ሀገራት የመሸጋገሪያና የመዳረሻ ሀገራት ላይ ተጽዕኖ የሚያሳድር ሆኗል ስለዚህ ያለም አቀፉን የሰዎች ፍሰት መነሻና ከድገት ጋር የተያያዙ ውስብስብ ትስስሮችን በተሻለ ደረጃ መገንዘብ አለብን ብለው ዳር 1995 ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ለስደተኞች ጥበቃ የሚያደርገውን ተቋም ለማጠናከር ባቀረቡት ሪፖርት ላይ ተናግረው ነበር እኛ እንዲህ በነለስ በስደት ላይ የሚገኙ ወጎኖቻችን ጥበቃ የሚሰጥነውና ከሌሎች ተግባራት ጎን ለጎን ይህን ስምምነት መንግስታችን ተቀብሎ የማጽደቂያውና እንደ ሀገር ለስምምነቱ ተፈጻሚነት የበኩሉን ጥረት የማድረጊያው ጊዜ አሁን ነው ውድ የድሬት ዩ ድረገጽ ተከታታዮች እናንተስ ምን ትላላችሁ በጉዳዩ ላይ ያላችሁን ምክራ ሐሳብ አካፍሉን አስተያየታችሁን በአክብሮት እንቀበላለን